Но нравится то, что у тебя нет начальника. Призы у нас в турнирах не такие большие. Было 5000 евро несколько раз. Он заработал за тот год больше полутора миллионов американских долларов. Это все приносит удовольствие, особо даже не напрягаясь. Как-то пошло получилось. До девятого дана я бы дошел в ближайшие, может быть, 5-10 лет. Это произойдет. Так, меня зовут Александр Денештейн. Я семиградный чемпион Европы по игре ГО, третий профессиональный дан Корейской Федерации ГО. Я все еще играю в турнирах и в настоящее время больше всего внимания уделяю обучению и популяризации игроков в нашей стране. Для меня игра ГО это самая интересная, самая увлекательная игра настольная в мире. Я считаю, что самая главная прелесть игры ГО в том, что эта игра не на разрушение, не на убийство своего соперника. То есть если в шахматах или в шашках ваша задача истребить армию соперника, убить там главную фигуру, убить короля, то в ГО можно выигрывать, играя мирно. То есть просто аккуратно, это больше похоже на бизнес, больше похоже на политику, аккуратно разделить, взять чуть больше, каждый выигрыш. То есть кто-то чуть больше создал территории и объявляется выявлением в партии. А так нет такого, что кто-то разгромнее там сидит в слезах после партии. Ну, я плохо представляю, что это за, что это за игры. Я сам играю, кроме ГО, еще только в шахматы. Причем я так чувствую, что меня затягивает. Я себе устанавливал шахматный сервер, лечес, регистрировался. Играл там чуть ли не, не ночами и удалил себе аккаунт. Думаю, все, хватит с меня одной настольной игры. Вот, так что... А... Была у нас как-то даже статья, называлась «Го без покемонов». Вот, я, для, для меня только игра «Го», а все остальное это как бы стороне. Профессионал в «Го» — это тот человек, который а, прошел специальный отборочный турнир на получение первого дана. Такие турниры существуют уже долгие годы, существуют в Японии, в Корее, в Китае. В Европе с недавних пор тоже проводятся, примерно раз в два года, семь европейских профессионалов. А так 300, 400, 500 человек в азиатских странах – это те люди, которые могут получать деньги а, просто за сам факт участия в турнирах, не обязательно их при этом выигрывать. То есть, конечно, за победы больше, но даже на начальных этапах эти люди могут получать какие-то деньги. В моем случае это было немножко исключение из правил. А я не смог бы без этой поблажки получить профессиональный дан в Корее, вот, но если бы я не находился не в Корее, а в Японии, то вполне возможно, что я бы смог самостоятельно пройти отборочный турнир, стать настоящим японским первым даном. Ну, если бы продолжал там играть, наверное, смог бы там до пятого, может даже до девятого дана я бы дошел. Думаю, что смог бы дойти к старости лет. В Японии, потому что все рано или поздно становятся девятыми данами. В Корею я уехал в возрасте 17 лет, это был 97 год, провел там 5 лет, я закончил экстерном школу, вот и вместо диплома у меня теперь профессиональный дан Корейской Федерации ГО, который здесь не приравнится к высшему образованию, поэтому меня даже начинающих игроков в спортивную школу допускать не, не допускают. Ну я вообще довольно самостоятельный сам еще с детских пор, где-то с 15 лет я уже играю турнирах один, в чем были интересные истории. Давайте даже одну расскажу. 1995 год, ГО Конгресс, наш традиционный турнир, по который проходит раз в году, ГО Конгресс в Тухоле, Польша. Решила сыграть там в этом турнире, поехал из Казани в Москву, из Москвы там еще билеты было по интернету, там не купить, интернет не существовало. Взял билеты где-то с рук, прилетел туда, было у меня положение, Калининградская область, город Светлогорд, гостиница Волна, вот как сейчас помню. Нашел этот город, город Пионерский, Калининградской области. Прихожу на ресепшн, говорю, так и так, у вас должен быть турнир. Говорят, мальчик, извини, ничего не знаем, никого нет. Телефон организаторов не отвечают. Вот и пришлось идти в милицию, чтобы по адресной книге они помогли мне найти организатора турнира. В итоге это все проводилось в соседнем поселке. Вот и после такого уже Корея никакая не страшна, так что я теперь... Я легко такие поездки переношу. Я думаю, что никакой связи здесь нет. И если шахматы считалась чисто советско-российской игрой, то почему тогда у нас сейчас чемпион мира норвежец? Думаю, что если в ГО мы приложим все наши усилия, чтобы сделать эту игру популярнее в России, 
и в Go будет играть не 5 тысяч человек, не 10 тысяч человек, а хотя бы 100 тысяч. Думаю, что у нас тоже вполне могут вырасти игроки, которые смогут вполне успешно бороться и с китайцами, и с корейцами. Я очень надеюсь, что в ближайшие, может быть, 5-10 лет это произойдет. Да, было несколько книг. Выпустила книжку в 2010 году с новинками Джасеки в соавторстве с корейским профессионалом 8 дана Аньон Гилем. Потом чуть позже вышла книжка на русском языке для начинающих, сделанная в виде сказки, детской сказки. Вот, а так, турниры по, в турнирах по-прежнему принимаю участие. В России неплохо получается, в Европе похуже. То есть я выиграл тур, чемпионат Европы среди любителей. Вот сейчас это сделать уже сложнее. Вот, но тем не менее, пока играю, это все приносит удовольствие, особо даже не напрягаясь, играю. И больше сконцентрирован на обучении. Есть у меня ученики, которые уже показывают такие достаточно высокие результаты, которых я уже не могу обыграть даже на двух камнях фор, и я надеюсь, что они смогут уже в ближайшее время заявить о себе. Вот, ну а так, моя задача — это популяризация игры. Я очень много усилий предлагаю для этого. То есть я занимаюсь любимым делом. Самый крупный а, — было 5000 евро несколько раз. Вот, больше не получалось. А, были партии проигранные с этой же суммой, то есть если бы я выиграл, было бы еще 5000. Вот, ну, как сложилось, так сложилось. Игра в Go на деньги это вот такая чисто корейская тема. Почему-то в России у нас я такого не замечал на турнирах. А в Корее, поскольку в этой стране запрещены казино, а корейцы сами по себе очень азартные, корейцы приходят в го клубы которые в Корее на каждой улице, и играют в Go на деньги. В Корее существует специальная разновидность Go под названием Баннеги. Ну и что это такое? Корейцы играют не на, э, не на сам результат партии, а на количество выигранных очков. И чем больше очков те, ты выигрываешь, тем выгоднее это с материальной точки зрения. Поэтому корейский стиль — это сначала режь, потом думай, то есть все обострите, чем больше есть возможности для большой победы, тем лучше. И обычно корейцы играют, ну хотя бы что-то на кону должно стоять, хотя бы баночку колы. Иначе, ну совсем, совсем не, не, не та игра. И те корейцы, которые играют на просто так, они в интернете. А если ты пришел в Гуклуб хоть на что-то, ты должен в нем играть. На крупные ставки я не играл. То есть я там был на разогреве у тех, кто проигрывал там огромные суммы. Там на моих глазах квартиры в Корее проигрывали, да? Там приходил ко мне мастер Баннеги, да? То есть я ему могу дать, например, 2-3 камня форы. При этом он играет со своим стандартным соперником на 9. А я этому сопернику могу дать, ну, ко мне, наверное, 7. То есть я понимал, что я такую фору никогда в жизни не дам. Вот. Ну и со мной, естественно, же с европейцем, у которого нет какой-то крупной суммы денег в кармане, со мной никто на деньги играть не садился на большие ставки. Вот. Ну, считаю, что это полезно с точки зрения роста мастерства. То есть если вы играете там на уровне Q и попадете в Корею, я рекомендую вас посетить какой-то корейский Google Club, реально поиграть с корейцем на небольшие ставки. Это очень интересно, очень полезно. А у нас 2016 года а, уже обыгрывают. Вот и я помню что тот матч, матч Лиси Доли с Альфа Го, который начинался, если не ошибаюсь, это было 6 часов утра. Мы, я сам лично комментировал первую партию, и для всех это была, конечно, большая неожиданность. Считалось, что еще лет 10, а по некоторым оценкам еще даже 20, у нас в запасе есть, что это такая игра, где все не просчитать, а чисто интуитивно человек, казалось бы, всегда будет сильнее машины. Вот, но стоит признать, что мы заблуждались, что мы переоценивали себя, недооценили машину. И теперь вопрос окончательно закрыт. То есть уже даже раньше считалось, что какие-то есть слабости, что программы плохо понимают ко-борьбу, плохо понимают семья, не умеют считать лесенки. Сейчас слабости считается, что уже нет никаких. То есть по, по всем параметрам и в фусеке, и в борьбе, и во всем, что, что угодно. Программы играют сильнее, чем профессионалы и могут дать уже... 3-4 камня форы сильнейшим мастерам мира. К сожалению, это так. Так что все, как и в шахматах. Обидно, поэтому многие, и я в том числе, с программами не играю, предпочитаю просто разбирать с ними партии, смотреть, где же у меня были сделаны ошибки. А у нас есть люди, которые для этого используют алкоголь. Не буду называть конкретных фамилий. Те, кто у нас состоят в год тусовки, их прекрасно знают. 
Вот я на себе тоже проверял, было дело, но мне точно не помогает. Вот если какие-то таблетки, то тоже думаю, что вряд ли будет польза. Там может быть шоколад для мозга, может быть кофе. Вот я считаю, что правильно просто хорошо выспаться накануне ответственной партии, позавтракать неплотно, вот так, чтобы ничего не отвлекало. Вот, ну и собраться с мыслями. Для меня это такой допинг. Сейчас возможности для этого гораздо больше. Потому что когда я начинал играть, интернета не существовало, серверов еще не было. Помню, еще люди собирались в Корее в конце 90-х в игровых салонах, чтобы поиграть, поиграть в гонность на серверах. А сейчас огромное множество серверов, наверное, их больше десятка. По книгам учиться, наверное, сейчас не самое правильное, из-за того, что программы у нас играют гораздо сильнее, информация сильно устаревает в процессе. То есть книжки сначала переводят с японского на английский, потом с английского на русский. Я бы вам рекомендовал учиться по нашим лекциям с портала GoMagic. Ну и не забывать полученные знания проверять на практике, играя на серверах. Ну и я бы, наверное, рекомендовал бы выбирать прежде всего азиатские сервера, играть с корейцами, с китайцами, так что понимать, что такое жесткий с постоянной борьбой. Если вы не планируете ехать на обучение в азиатские страны, то существует такая возможность в Европейской Федерации ГОК, где раз в два года проводится турнир, и у нас один или два человека а, официально становится профессионалом Европейской Федерации ГО. Призы у нас в турнирах не такие большие, но какие-то новые двери при этом открываются. Думаю, что в Европе речь идет о десятках тысяч евро в год, а в Азии это больше миллиона. То есть, например, и Ямаюта, игрок номер один в Японии, который еще до, в недавнем времени владел всеми без исключения японскими титулами, он заработал за тот год больше полутора миллионов американских долларов. Ну, нравится то, что у тебя нет начальника. У тебя нет жесткого расписания, что там к восьми встаешь на работу, едешь куда-то, да, по пробкам добираешься. То есть ты есть время, ты занимаешься ГО, есть время, решаешь задачи, да. Вот так что это свобода, свобода творчества. Ну, в последнее время раздражает, конечно, вся эта история с масками, с камнями, которые поливают антисептиком. Я их даже хожу во время турниров, мою под краном, потому что они очень нехорошо пахнут, потому что играть приходится в маске. Вот, но ну а с другой стороны, играешь в интернете, и непонятно, против тебя там человек честно играет или с программой. Поэтому хочется играть вживую, но без маски. Если вы совсем не знаете, что это за игра, я бы вам рекомендовал начать с просмотра фильмов, связанных с Го. Мы очень много фильмов. Практически все, что только можно было перевести, мы перевели это на русский язык. Причем да, есть даже фильмы, которые на английский еще не переведены, но уже существуют на русском. Посмотрите. Попытайтесь э, как-то вникнуть в эту атмосферу. Если вам понравится, то уже подробнее изучайте правила и начинайте играть. Игра с максимально простыми правилами. Игра несложная, но игра с очень глубоким смыслом. 